হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার হাসিনুর রহমান খান আজকে আরেকটা মেডিকেলের টপিক নিয়ে আলোচনা করতেছি খুব ছোট্ট টপিক সেটা হচ্ছে ক্রনিক কোলিসিস্টাইটিস এর অ্যাকালকুলাস ভ্যারাইটি রেয়ার কেস খুব একটা পাওয়া যায় না কারণ ক্রনিক কোলিসিস্টাইটিস আমরা আসলে অপারেশন করে ফেলি কোলিসিস্টাইটিস করে ফেলি ডিউ টু মেনি গোলস্টোন তাই না গোলস্টোন ট্রেনে আমরা আগের দিন কথা বলবো আজকে যে নিয়ে কথা বলবো অ্যাকালকুলাস ভ্যারাইটি ক্লিনিক্যালি এই ধরনের پیشنট সবাই যে পাবে তা না কিন্তু কিতা বিজ্ঞানের জন্য হলো এই জিনিসগুলো আমাদের আসলে জানা দরকার কারণ না ক্লিনিক্যালি সারা জীবন প্র্যাকটিস করে যদি তিন চারটা پیشنট বা একটা দুটো پیشنট পায় তখন তার অ্যাটেস্ট মনে হবে যে না এই টার্মটা তো আমি শুনছিলাম এই টার্মটা তো আমার পরিচিত তো অ্যাকালকুলাস ভ্যারাইটির যে আমাদের ক্রনিক কোলিসিস্টাইটিস গুলো হয় তার মধ্যে একটা খুব সুন্দর টার্ম যেটা আমি শুরু করব সেটা হলো হয় স্ট্রবেরি গল ব্লাডার নামটাই কত সুন্দর তাই না স্ট্রবেরি গল ব্লাডার এই গল ব্লাডার আসলে হয়টা কি এই স্ট্রবেরি গল ব্লাডার কি হয় এই স্ট্রবেরি গল ব্লাডার কি গল ব্লাডার দেখতে স্ট্রবেরি মতো হয়ে যায় উত্তর কিন্তু তা না না গল ব্লাডার কখনো স্ট্রবেরি মতো এখানে দেখতে হয় না গল ব্লাডার যে ইনার লেয়ারটা আছে এই ইনার লেয়ারে কোলেস্টেরল ক্রিস্টালস এবং কোলেস্টেরল এস্টার অর্থাৎ কোলেস্টেরল জমে এমনই বিন্দু 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 ভাবে কোলেস্টেরল জমে ঠিক যেমনটা আমাদের স্ট্রবেরিতে ইয়েলো ডটগুলো থাকে তো অনেকটা এটার জন্য এটাকে স্ট্রবেরি গল ব্লাডার বলা হয় এটা সাব মিউকাস লেয়ারে সচরাচর জমে এবং এই যে সাব মিউকাস লেয়ারে গল ব্লাডারে স্ট্রবেরি গল ব্লাডারটা হচ্ছে এটা কিন্তু খুব 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 একটা রেয়ার কন্ডিশন সচরাচর পাওয়া যায় না কিন্তু এটা ক্রনিক একটা কন্ডিশন যদি এটা আমরা কখন মেনলি পাই এটা আমরা যদিও বলে একটু সহজ করে বলে দিই কখন পাওয়া যায় এটা কিন্তু ডায়াগনোসিস হয়ে হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা যখন গল ব্লাডারটা অপারেশনের পরে বের করে আনি তারপরে যদি আমরা এটা কাট ওপেন করি তখন আমরা অনেক সময় স্ট্রবেরি গল ব্লাডারটা পাই এটাই হচ্ছে তার ব্যাপারটা কারণ এটা ইনার সারফেসে থাকে তো কিন্তু আবার টার্মটা অনেক সুন্দর স্ট্রবেরি গল ব্লাডার এই জন্য এটা জানতে আছে এটার কি আলাদা কোনো নাম আছে এটা আর একটা নাম আছে এটা হচ্ছে যেহেতু কোলেস্টেরল ক্রিস্টাল থাকে তাই এর নাম হচ্ছে কোলেস্টেরোসিস কোলেস্টেরোসিস কিসের অ্যাক্যালকুলাস কোলেস্টেরোসিস অফ দ্য গল ব্লাডার এটুকু জানলেই চলবে এখন আরেকটা টার্ম আছে সেটা হচ্ছে পলিপোসিস পলিপোসিস জিনিসটা কি গল ব্লাডারে পলিপ হয় গল ব্লাডারে ইনার লেয়ার এখানে এটাও এখানে ইনার লেয়ারই হয় ইনার সারফেসে পলিপ হয় এবং এই পলিপটা কে আমরা বলি হচ্ছে পলিপোসিস অফ দ্য গল ব্লাডার এই পলিপটা আসলে কি ডায়াগনোসিস করে আমার লাভ ক্ষতি কি এটা কখন আমরা ডায়াগনোসিস করলে কি লাভ বা কি ক্ষতি মনে রাখতে হবে আলট্রাসোনোগ্রাফি দিয়ে এটা খুব সুন্দর ডায়াগনোসিস করা যায় যদি এই পলিপের সাইজটা মোর দেন ওয়ান সেন্টিমিটার হয়ে যায় আমাদের মাথাটা চিন্তা সেটা ইট মে বি ক্যান্সারাস যদি এটার সাইজ পরিবর্তন হতে থাকে তাই হচ্ছে বড় হচ্ছে দিন দিন ইট মে বি ক্যান্সারাস তাই এই জিনিসটা কিন্তু তখন মাথায় রাখতে হবে আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম তাই না এখন প্রশ্ন হচ্ছে আলট্রাসোনোগ্রাফি দিয়ে আমি পলিপ একটা গোল দানার মতো হচ্ছে অথবা একটু উঁচু প্রবর্ধিত অংশ একটু বড় অংশ আবার কল স্টোনটাও তো আমি স্টোনের সাথে পলিপ কিভাবে আলাদা করবো আমি একটু পরে ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দেবো তাহলে তোমাদের বিষয়টা একদম ক্লিয়ার হবে যে কোনটা গল স্টোন আর কোনটা পলিপ ইভেনে যে আমরা যখন রাউন্ডে থাকি পেশেন্টের ফাইল খুলে দেখি আলট্রাসোনোগ্রাফি তো অনেক ওইভাবে এখনো বুঝি না অনেক স্টুডেন্টদের তো আসলে আলট্রাসোনোগ্রাফি বোঝার কথাও না তাইলে কি সে ওই একটা ছবি দিয়ে বুঝালেই বুঝতে পারবে আসলে কোনটা পলি আর কোনটা আমাদের স্টোন ওটা আমি বুঝাই দেবো এখানে একটা টার্ম জাস্ট বলে রাখি পলিপি রেডিও নেগেটিভ শ্যাডো আসবে রেডিও নেগেটিভ শ্যাডো আর রেডিও পজিটিভ শ্যাডো আসবে হচ্ছে আমাদের গলস্টোন এখন পজিটিভ শ্যাডো কি নেগেটিভ শ্যাডো কি আমি ছবি দেওয়া বোঝাবো আর নেগেটিভ শ্যাডো আসলে কোনো শ্যাডোই আসে না এটা হলো কথা ব্যাস এখন চলে আসি হচ্ছে এই পলিপের ট্রিটমেন্ট কি যদি আমাদের পলিপটা মোর দেন ওয়ান সেন্টিমিটার হয় এবং অথবা এটা যদি আমাদের সাইজ চেঞ্জ হয় সেক্ষেত্রে আমরা কোলিসিস্টেট তুমি করে দেবো সেটা আমি করতে পারি ল্যাপারোস্কোপিক সেগুলো করতে পারি ওপেন এটা আমার পার্সোনাল চয়েস কিন্তু এটা করার পরে অবশ্যই সেটাকে হিস্টোপ্যাথ রোজিতে পাঠায় দেখতে হবে এনে ক্যান্সারাস কোনো গ্রোথ আছে কি নাই আর যদি খুব ছোট পলিপ হয় লেস দেন ওয়ান সেন্টিমিটার সাইজেও বাড়তেছে না কমতেছে না তাহলে বাবা ও পলিপর মতো থাকুক ও আসলে খুব একটা ক্ষতি করার কথা না ফেয়ার চান্স ইটস এ বিনাইন পলিপ সো এটা একটা সেফ এখন চলে আসি হচ্ছে একটা থার্ড টার্ন বেশ ইন্টারেস্টিং একটা টার্ন সে টার্মটা আমাদের জানতে হবে জানতে হবে বলতে মানে যে জানা ফরস তা না এই জিনিসটা আসলে ঘটনাটা কি এগুলো কিন্তু আগে বলে রাখি অ্যাক্যালকুলাস ভ্যারাইটিটাই রেয়ার কেননা বেশিরভাগ ক্রনিক গল মানে কোলিসিস্টাইটিস আসলে গলস্টোনের জন্য হয় এই অ্যাক্যালকুলাসের আবার আমি
বাইবেলের ভিতরে বসতে পারে তখন এটা যদি হেল্প হয় সেই জন্য যে থার্ড টার্মটা সেই থার্ড টার্মটা আসলে বেশ ইন্টারেস্টিং একটা টার্ম সেটা হচ্ছে আমাদের কোলিসিস্টাইটিস এটা হলো গ্ল্যান্ডুলাস গ্ল্যান্ডুলার যে হয় আমাদের একটা গ্ল্যান্ডুলার পলিফারেন্স বলা হয় বা গ্ল্যান্ডুলাস কোলিসিস্টাইটিস গ্ল্যান্ডুলাস পলিফারেন্স বলা হয় এখন এই জিনিসটা কি কোলিসিস্টাইটিস তো বুঝলাম গল ব্যাডারের একটা কোলিসিস্টাইটিস আর গ্ল্যান্ডুলাস হচ্ছে মনে হয় না গ্ল্যান্ডে একটা সমস্যা হবে সচরাচর অল লেয়ার ইনভলভ হয়ে যায় এই জায়গাটা আমি তো মনে রাখতে হবে যে গল ব্যাডার যে লেয়ারগুলো আছে সবগুলো লেয়ারই সচরাচর ইনভলভ হয় এখানে যে মজার ঘটনা ঘটে যদি এক এক লেয়ার দেখা যায় একটা স্পেসিফিক এরিয়া সৃষ্টি হয় দেখা যায় যে এই জায়গায় গ্রোথ তুলনামূলক হয় বেশি হচ্ছে এই জন্য একটু প্রলিফারেশন বেশি হচ্ছে এই জন্য এটা বলা হয় কোলিসিস্টাইটিস গ্ল্যান্ডুলাস প্রলিফারেন্স এই গ্ল্যান্ডুলার লেয়ারে হয় আবার কোনো কোনো সময় এটাতে আমরা স্টোনও পাইতে পারি স্টোন নাও পাইতে পারি এটা আসলে এর চেয়ে বেশি কিছু জানার দরকার নাই তাহলে এটা কি এটা একটা টার্ম যেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রলিফারেন্স হয় একটা স্পেসিফিক এরিয়ার সেলের আদার দেন আদার্স তো দেখা যায় ওই জায়গাটা একটা আলাদা মার্কিং এর মতো দেখা যায় কোনো কোনো সময় অল লেয়ারে হয় তাই অল লেয়ার যদি ঠিক হয়ে যায় তো এই সমস্ত কারণে এটা মোটামুটি মনে তবে হচ্ছে ভেরি 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 রেয়ার কন্ডিশন ট্রিটমেন্ট কি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কোলিসিস্টেকটমি কথা শেষ কোলিসিস্টেকটমি এটা ট্রিটমেন্ট এখন আমি তিন চারটা ছবি দিয়ে ব্যাপারগুলো একটু ক্লিয়ার করব স্পেশালি পলিপ আর স্টোনটা আমি কিভাবে আলাদা করব সেটার কিছু আমি ছবি এখন দেখাচ্ছি তো প্রথমে একটা নর্মাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফির ছবি আমরা দেখি সেটাই আমার মনে হয় বেশি হেল্প হবে যে তা নাহলে আমি আসলে ফিজিওলজি না জানা প্যাথোলজি জানা জানা এই যে আমি একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইটা ছবি আছে একটা হচ্ছে আমরা সামনের ভিউ আর একটা হচ্ছে ল্যাটারাল ভিউ এই জন্য আমরা দেখি এই যে সামনের ভিউতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম ফাঁকা একটা জায়গা দিস ইজ ইনসাইড এ গল ব্লাডার কিছুই নাই ভিতরে স্টোন নাই পলিপ নাই কিছুই নাই একটা সুন্দর নর্মাল ফাংশনের ব্লাডার এটা হচ্ছে তার একটা ল্যাটারাল সাইডের ভিউ गल स्टोन टाइम गल स्टोन टाइम तो पलिपर जस्ट देखा दीची এই যে আমরা গলব্যাডার পলিপ এটা একটা পলিপের ছবি দেখো পলিপের নিচে নর্মাল কালারই আছে নর্মাল কালার মানে নর্মালি যেরকম পাওয়া যায় একটা আমরা রেডিও অপেক জিনিসই পাচ্ছি কিন্তু তাই না এটা হচ্ছে একটা পলিপ এখন এটা যেহেতু পলিপ বললাম তাহলে অবশ্যই স্টোনটা আলাদা হবে যে উপরের সাইডেও আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি সুন্দর পলিপের ছবি আছে प्रमाण करते मुखे बोलते गल स्टोन गल्पा देखते गल स्टोन गल स्टोन की सुंदर एक शैडो चले ग खुबेफाई कैम मोटामुटी प्रफेर जो भाइा बोर्डर लागे लागते परे जरा अनार्स लेवल परीक्षा दीबा ऐसा कारोजन ये लागे ना बिकज ये पास फेल आलदा होना 
तो आज के पर्यत नेक्स्ट क्लस टाइम खूब 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 इम्पर्टेंट बिकज नेक्स क्लस गल्फ स्टोन विस्तारित आप टू ट्रिटमेंट लैपारोस्कोपिक और ओपेन पार्थक्य भलो को खराब ये बोलो दो भलो क्योंकि कार्य भलो अच्छा धन्यवाद सबा के असलम